Более 120 тысяч детей учатся в краснодарских школах. И накормить их – дело хлопотное, но первостепенной важности. Наш журналистский десант высадился в школьных столовых, чем кормят подрастающее поколение, буквально разнюхала и распробовала Анна Володина. Дружным строем и с улыбкой на лице ученики 62-й школы в поселке Индустриальный шагают в столовую. Перед едой мытью рук – непременный ритуал. Сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия, поэтому школьный общепит – зона особого внимания не только родителей, но и власти. В большинстве краснодарских общеобразовательных учреждений столовые закреплены за комбинатами питания. В школе номер 66 на Уссурийской, например, 2800 учеников ежедневно питаются в школьной столовой. И поэтому производство внушительных размеров. Здесь вам и горячий цех, и мучной. Условия, говорит зав. производством шикарные, не то что раньше. Вот мы готовили раньше в старой столовой, была скученность, было очень неудобно и детям, и поварам. Сейчас у каждого есть свой цех, новое оборудование, и все с удовольствием работают и на нем готовят. В школах, где нет возможности оборудовать производственные площади, например, в таких модульных пристройках, на помощь сотрудникам общепита приходят термоконтейнеры. В них можно перенести готовые запакованные блюда из здания в здание и даже перевести из одного микрорайона в другой, сохранив температуру, вкус и внешний вид продуктов. Такие технологии просто находка. Благодаря им в большинстве городских школ стала возможна система питания, которая называется «стол свободного выбора». Почти шведский, но с нормированными порциями, согласованными с Роспотребнадзором. Безопасными и сбалансированными в соответствии с нормами потребления продуктов для детей школьного возраста. Больше, чем в половине краснодарских школ детям предлагают по три основных блюда и три салата на выбор. Напиток и десерт для всех одинаковые, но каждый день разные. Меню придумывают и утверждают два раза в год – на осенне-зимний и весенне-летний периоды. Всего 24 комплекса. Грубо говоря, блюда повторяются всего раз в месяц. Поэтому назвать сегодня питание в школьной столовой однообразным язык не поворачивается. А на переменке сдержаться и не заглянуть туда – задача, которая под силу только очень взрослому и сытому. Мы не из таких. А что мне можно? У нас есть на гарнире пюре, рис с овощами, омлета с сосисками, оладья куриные, курочка и также три вида салата. А, можно Знаете, мне? Пожалуйста. Омлет, пожалуйста. Спасибо большое. В общем, хочешь почувствовать себя ребенком, отправляйся в школьную столовую. Я не одна такая в гастрономическом восторге. По соседству ребята уплетают свои обеды и завтраки и тоже с удовольствием рассказывают, чем не прочь подкрепиться в перерывах между уроками. Э, запеканку и дже, с джемом и яблоко. Это мой любимый завтрак. Э, я взяла себе э, помидоры с, огурца, с огурцом и курицей. Макароны, огурчик, помидоры и котлетку. Вообще мне все нравится. И немного вкусной арифметики. В день школьное питание обходится в 50-60 рублей на ученика, плюс 10 рублей 50 копеек дотации от государства. Итого родители платят около тысячи в месяц. При этом ребенок сыт, доволен и не носит с собой лоточки с едой, не перекусывает вредными снеками. Поэтому можно быть спокойным не только за его образование, но и за здоровье, настроение и аппетит. Вероника Веретенникова, Анна Володина, Николай Цедрик, Михаил Дроздов, Юрий Клочинов, телекомпания «Краснодар».